मुझे समझ में नहीं आता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा आखिर कैसे कर लगा है मतलब एक ब्लॉक बस्टर मूवी के फौरन बाद ही दूसरी इतनी ज़बरदस्त मूवी जी हाँ मैं किसी और मूवी की नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले थोड़ा रंगना लोग आई थी और उसने हम सबकी सोच बदल दी थी और ये मूवी मेरी टॉप फाइव फेवरेट एम की लिस्ट में थी लेकिन अब ब्लैक पैंथर के आने के बाद मुझे फिर दोबारा से कन्फ्यूजन शुरू हो गई कि टॉप फाइव मूवीज़ में मैं ब्लैक पैंथर को रखूँ या थोड़ा रैगना रॉक को रखूँ क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है सो गाइस इट्स वी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा ब्लैक पैंथर का स्पॉयलर फ्री रिव्यू तो चलिए शुरू कर दें मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो उसको डायरेक्ट किया है रायन क्रूगर ने जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ग्रेट मूवी के लिए और मैं कहूँगा कि उन्होंने ये मूवी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट करी है सबसे बढ़कर ये है कि इसमें हमने देखा है कि रेसिसम किस तरह दुनिया में फैलते जा रहा है कि ब्लैक लोगों को दुनिया में हमेशा नीचे रखा जाता है हमेशा पीछे किया जाता है लेकिन मैं समझता हूँ ये मूवी जो है इस बात पर बहुत गहरा असर डाल देगी कि जो ब्लैक पीपल हैं वो हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं है बल्कि वही हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और सबसे ज़्यादा आगे हमसे वही हैं तो ये इस मूवी की जो मुझे मेन थीम थी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि किसी मूवी में हमने आज तक ये नहीं देखा इसके साथ अगर हम बात करें मूवी की तो मूवी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी और इसमें जो हमारे हीरो ब्लैक पैंथर जिसका रोल चैडविक बॉसमैन ने किया है उन्होंने इस रोल में एकदम जान डाल दी हमने इनको सिविल वार के अंदर डेब्यू देखा था और उससे सारे लोग हिल चुके थे कि ब्लैक पैंथर इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है लेकिन जब हमने इनको अपनी सोलो मूवी के अंदर देखा तो ये अब सिविल वार से भी ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि असल बात यह है कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल टच देखा कि ब्लैक पैंथर के फादर को गए हुए भी कुछ दिन हुए हैं सिविल वार का इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद वो खुद किंग बनने जा रहा है लेकिन जब वो किंग बन जाता है तो उसके घर के मसले उसके सामने जाते हैं तो मैं ओवरऑल बात करूँ उसमें एक्टिंग की तो चैटरिक बोर्ड मैंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है अगर वो हीरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं विलन्स की भी बात कर लेता हूँ जी हाँ इस मूवी में दो विलन्स थे एक उन्नीस क्रॉ था जिसको एंडी सैकेस ने प्ले करा है और वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने गॉलन के रोल के लिए और दूसरा और मेन विलन जो है वो है किल मोगर और ये इसको प्ले किया है माइकल बी जॉर्डन ने जो कि खुद बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं अगर हम सबसे पहले क्लॉ की बात करें तो क्लॉ की एक्टिंग का फैन तो मैं एजो वर्ल्ड के अंदर ही हो गया था उसका बोलने का स्टाइल उसके हाथों के एक्शन वगैरह मैं उसका फैन हो गया था और इस मूवी के अंदर भी उन्होंने बिल्कुल वैसी एक्टिंग करी है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी नज़र में मेरे वो फेवरेट एक्टर हैं इस तरह के रोल के लिए और अगर हम किल मोगर की बात करें तो उन्होंने तो अपना रोल बहुत ही ज़बरदस्त प्ले कराया है हमने उनको देखा उनकी एक्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जान है और सबसे बढ़ के एक विलन को विलन उसका रीज़न बना था है मतलब उसका क्या रीज़न है लड़ने के लिए तो मैं कहूँगा इस मूवी के अंदर सबसे ज़बरदस्त और सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न जो था किल मोगर के पास था ब्लैक पैंथर से लड़ने के लिए उसके बाद अगर हम बात करें ओपो की तो उन्होंने भी मूवी के अंदर जान डाल दी थी बात सीन तो ऐसे थे जहाँ पर हम ब्लैक पैंथर को छोड़ के ओपोए के लिए सीटियाँ बजा रहे थे नाकिया ने भी अपना रोल बहुत ज़बरदस्त प्ले करा और हमने वकानडा के टोनी स्टार्क से भी मिले मेरा मतलब है कि शूरी से मिले जो कि ब्लैक पैंथर की बहन है हमने इस मूवी के अंदर देखा है कि ब्लैक पैंथर की जितने भी गैजेट्स सूट वगैरह जो हैं वाइब्रेन इनका जितना भी काम है वो सब शूरी करती है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शूरी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है यानी कि वो स्पाइडर मैन की उम्र की होगी मुश्किल से और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं शूरी को टोनी स्टार से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको डायरेक्ट हमें टोनी से कंपेयर करना चाहिए हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि शूरी के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्स वगैरह हैं तो वो आज यहाँ पर है और हमें पता है कि हमारा टोनी स्टार जो है एक केस के अंदर अपना सूट बना के वहाँ से निकला था मैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शूरी की टेक्नोलॉजी और आयर मैन की टेक्नोलॉजी दोनों के ऊपर डिस्कशन करूंगा। उसके बाद हम अगर दूसरे रोल्स की बात करें मोबाकू वगैरह के तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया अगर एवरेट रॉस की बात करें तो मेरे हिसाब से उनका रोल ज़्यादा था जितना मैंने सोचा था लेकिन उनका रोल जितना भी था वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था और ऐसा नहीं लगा कि उनको एक्स्ट्रा रखा गया है मूवी के अंदर और उसके अलावा हमने जितने एक्टर्स देखे उन सब ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग प्ले करी है तो so वैसे ये तो हमारी हो गई कास्ट के ऊपर डिस्कशन अब हम बात करते हैं ओवरऑल मूवी के ऊपर पहले मैं आपको कुछ अच्छे पार्ट बताऊंगा जो मुझे इस मूवी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे और मैं कुछ वो बातें बताऊंगा जो मुझे पसंद नहीं आई या फिर उसमें कुछ कमी रह गई जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई इस मूवी के अंदर और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस मूवी की थीम और उसमें जो इमोशन हमने देखे हैं मैं कहूँगा इस मूवी के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदल जाएगी ब्लैक
वो मूवी के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा ही डार्क लगा उसमें मैं थोड़ा सा लाइट और दिन को करना चाहिए था चलिए मूवी की रेटिंग्स की बात कर लेते हैं अगर हम रेटिंग की बात करें तो आई ने इसको टेन आउट ऑफ सेवन दिए हैं और रोटेन टोमेटो ने नाइन्टी जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है लेकिन मैं इस मूवी को रेट करूँगा टेन आउट ऑफ नाइन पॉइंट क्योंकि मेरी मेरी नज़र में ये मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और एक मूवी तो सिर्फ स्टोरी इसको ज़्यादा ज़बरदस्त बनाती है ना कि एक्शन एक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है लेकिन एक हद तक मूवी की जब तक स्टोरी नहीं होगी तो आपको एक्शन का भी मज़ा नहीं आएगा लेकिन इस मूवी के अंदर इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मुझे अपने मेरा ओपिनियन जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इस मूवी के लिए तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप ये मूवी देखें मतलब यहाँ पर तो ये बात ही नहीं बनती ना कि ये मूवी हम देखें या नहीं देखें ये तो मस्ट वॉच मूवी है मार्वल की आपको कुछ रीजन देता हूँ इस मूवी के लिए अगर आपको देखना है कि वर्मीनियम क्या है और कहाँ से आया है तो ये मूवी जरूर देखिए अगर आपको ये देखना है कि वर्मीनियम से कांडा के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती है तो ये मूवी आप जरूर देखें अगर आपको पता करना है कि इस मूवी के अंदर काफी शोर है तो ये मूवी आप जरूर देखिए अगर आपको देखना है कि ब्लैक पेंट का ब्लैक पेंट कैसे बनता है ये मूवी आप जरूर देखिए इस मूवी के अंदर दो पोस्ट कर दीजिए तो वो दोनों पोस्ट होंगे इसलिए आप जरूर देखिएगा एंड तक तो वैसे ये था मेरा स्पॉलर फ्री रिव्यू ब्लैक पेंथर मूवी के अंदर आई होप कि आपको मेरी व्यूज़ पसंद आए होंगे और आपने भी ये मूवी अब तक देख ली होगी और अगर आपने देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या चीज़ लगी है और मैं बहुत जल्द ही इसके मिस्टर एक्स और रेफरेंस से शेयर करूँगा आपके साथ जिस तरह मैंने और एंगल क्लिक किए थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो वैसे ये वीडियो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फॉर अच्छा मिल जाए तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू सो मच अरे एक बात तो मैं कहना ही भूल गया वकांडा फॉर